ಪೇರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದ ಹೆಚ್ಚುಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನ ಗಮನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಬರದ ರಸಲ್ ಅವರ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಟ್ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಹೇಳ್ದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವೇನೋ ಓದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಆ ಪಾಠ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಸ್ರೇಲ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆಯವರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ದೇವರ ಸೇವಕರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ದೇವರ ಮನೆಯವರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ನಾವು ದೇವರ ಮನೆಯವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕಸ್ತಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದಂತ ಭಾಗವಾದ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಠ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೆಯ ವಚನ ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೋಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಇದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಧಾನವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೋಶನ ತಗೊಂಡ್ರು ಮೋಶನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಮೋಶನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೋಶ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಂಬಿಕಸ್ತನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ ಅನಂತರ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಗಪ್ಪ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇನು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತ ಓದಿರ್ತೀವ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ವಿಷಯವನ್ನ ಇನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಲ ಅವಧಿನ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾದ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಓದಿದೀವಿ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪಾಠಗಳು ಇರ್ಬೋದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಆತ್ಮ ನರಕ ಆ ತ್ರಯೇಕತ್ವ ಮತ್ತೆ ಆ ದೇವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ ಅನುಮತಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬಹುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು ಪುನರ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಾವು ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತ ಸತ್ಯ ಇದು ಆರಂಭ ಸಭೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಏಳು ಭಾಗ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏಳು ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏಳು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ದೇವರು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಭಾಗಗಳು ಇದೇ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏಳನೇ ದೂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏಳನೇ ದೂತರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಭೆಯ ದೂತನಾಗಿದ್ದಂತ ಏಳನೇ ಸಭೆಗೆ ದೂತನಾಗಿರುವಂತ ಬ್ರದರ್ ರಜಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಬರಹಗಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಏಳನೇ ದೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬರದಂತ ಬರಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ರಿಪ್ರೀನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಯುಗಾಂತರ ಕುರಿತ ದೈವಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಕಾಲವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಆರ್ಮೋಗದನಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂಧನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಐದನೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಆರನೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕುರಿತು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಸಂಧಾನ ಅನ್ನುವಂತ ಐದನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಟಾಪಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಓದ್ರಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನ ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಏನನ್ನೋದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಮಯವನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಸಮಯ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತ
ಖಂಡಿತ ಅದು ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲ್ಸಗಳಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವೇ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟಾಗ್ ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ಇವತ್ತೇನು ಏನೇ ದೂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರು ಕುತ್ಕೊಳಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕೇಳು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಬರಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಇವ್ರಿಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೇಜ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಬಟ್ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ಐದನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕಿ ಓದಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಐದನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನೋ ತಿಂದಿದೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಆ ಇಬ್ಬರಿಯ ದರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಶಬ್ದ ದೇವರ ಮಾತು ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂದಾಗ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೌಂಡ್ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮೊದ್ಲು ದೇವ್ರ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ನೀವ್ ಕಿವಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದ ಅಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಂಸಿಕ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾವೆ ಓ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಟೆನ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಆ ಮರದಿಂದ ಮೋಶೆ ಮೋಶೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಲ್ಲುವಂತ ಪಾದ ರಕ್ಷಣ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡುವ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಕೇಳಿದೀವಾ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದ ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ದೇವ್ರ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ನೋಡಿದ್ರಾ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು
ನಾವು ಇಬ್ರೇರ್ ಅಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇದು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಆತನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಶಬ್ದನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಬ್ದ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಶಬ್ದನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಶಬ್ದ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೌದು ಈ ಹಿರು ಹೇಳುವಂತ ಶಬ್ದ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕಂಡಿಡಿದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀವಾ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ಹೌದು ಹೌದು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಶಬ್ದ ಅದು ದೇವರ ಶಬ್ದ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಶಬ್ದ ಅದು ದೇವರ ಶಬ್ದವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೊದಲು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡಿಡಿಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಇದನ್ ಮಾಡು ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಅದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಾತು ನನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ನನ್ ಕಿವಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮೀರ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮರಿತೀರಾ ಮರಿದೇ ಇರುವಾಗೆ ಹಲವಾರು ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂಡೆಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಿವಿನ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ನೆನಪಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರ ಆದ್ಮಿಗ್ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಆಲಯ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಬತ್ತಿನವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲ್ಸ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೌದು ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೋ ದೇವರ ವಿಷಯ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮರಿತಾ ಇದ್ರು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಹೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೋ ಅದು ಯಾವ ಸಹೋದರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ನೀ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ದಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿನ್ ಮೇಲಿರುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಕಿವಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ
ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ರವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ ಸಹೋದರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಬೇರೆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಡೆದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಆ ಶಬ್ದ ದೇವರ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಇವ್ರ ಓ ಇವ್ರ ಬಿಡಪ್ಪ ಇವ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಓ ಅವ್ರ ಓ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬಂದಿರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆ ಸ್ವರದಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ ನಾವು ಕೂಡ ಕಂಡಿಡಿತೀವಲ್ಲ ಏನ್ ಕಂಡಿತೀವಿ ಒಬ್ಬನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ದೆ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಇವ್ರು ಇವ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿತಾನೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓ ಇವ್ರ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಕೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಸರಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಬ್ಬರ ಮಾತಾಡೋದು ಕಂಡಿಡಿತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅದೇ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಓದಿ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾತು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತು ದೇವರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗಮನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿದಾರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಾಗಂದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಮಾತಾಡಿ ನಂತರ ಆತನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೊರಟು ಹೋದಾಗ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಬೇಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಬೇಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹತ್ತು ಗೋತ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎರಡು ಗೋತ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟವನ್ನು ಶಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಏನಂತಾರೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೂ 
ಇಲ್ಲ 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 ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಡೀತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕತ್ತನೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕತ್ತೆನ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಓಹೋ ಇಷ್ಟೊತ್ ನನ್ಗೆ ಮದ್ದಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ನನಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಏಸ್ಕಿಸ್ತೀನಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೆ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೆ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೆ ಸಹೋದರು ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರೆ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಗಳ ಆ ರೀತಿ ತೋರ್ಸೋರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಬೆಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಬೆಲೆ ಕತ್ತೆ ತರ ನಾವು ಅವ್ರು ಇಲ್ದೋದ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಏಸಕ್ಸ್ತ ನಾವ್ ಹಿಂಬಾಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕತ್ತೆನೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂಬಾಳ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮಾತನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಕತ್ತೆ ತರ ಇದೀವಿ ನಾವು ಯಾವತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಏಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಬೇಡಿ ಮುಂದೆ ಬಿದೋಗ್ತಿವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ರವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂತ ಶಬ್ದನ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ದೇವರ ಮಾತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ದೇವರ ಬಾಯಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಂತ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲಮನ್ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಲಮನ್ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನೋಗ್ ತಿನ್ನೇ ಸುಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದು ದೇವರ ಮಾತು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ಶಬ್ದ ಯಾವ್ದಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡಿಡಿತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಹಿರಿಯರು ದೇವರು ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಕೋಪವನ್ನೆಬ್ಸಿದಾರೆ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಎಬ್ಸಿರೋದು ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ
ಆ ಏನು ಕಪ್ಪೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವಂತ ವಿಷಯ ಇದರ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಅವ್ರು ಬಂದಿದಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ನಂಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಡೆದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ದಾಗ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಗೋಣಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಗ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಏನಿದ್ರು ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನೋ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಕರೆದಾಗ ಅವ್ರೇನೇ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಪಟ್ಟು ಏನ್ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹ್ಮ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದಾಗ ನಾವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಫೇಲರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಹ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರ ಕೋಪ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಕೋಪದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರ ಕೋಪ ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಬೀಸಿದ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಡೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದ್ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ನೋಡು ಒಂದಿನ ಯಾವ ದಿನ ಅದು ಹ ಒಂದ್ ದಿನ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ ನಾನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಬಾಳ್ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಲೋ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ನೋಡ್ ಸೊ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ದೇವರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಠ
ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕರಿತೀನಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕಾನನ್ನು ಕರಿದ್ನು ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಎಂಬ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಪರಮ ಕಾನನ್ನು ಅಂತ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರಿತೀನಿ ಆಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಡ್ದಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ ಕಠಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡೋದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಳಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗುತ್ತೋ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕಂತ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಡೇ ಎನಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಸ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇದಂತ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಯಾರು ಅಂತ ದೇವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಅವಲ್ವಾ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಮುಂದ್ ಬರುದ ಸಂತತಿ ಪಾಠ ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರಂತ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ ಅವರ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನನಗೇನೋ ಡೌಟ್ ನೀವು ಓಟವನ್ನ ಓಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ನ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಓಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಆ ದೇವ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಎಲ್ದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಮನುಷ್ಯರು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ ಯಹೋವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ನಲ್ವತ್ತು ವರುಷ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮನುಷ್ಯರು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲ ಯಹೋವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಬದುಕುತ್ತಾರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿಸಿ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದನು ಅಲ್ವಾ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ಯಾ ಈ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು ಹಾ ಮನುಷ್ಯನ್ ರ
ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಆ ಸಂತತಿ ಆ ಸಭೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೇವೇಲ್ ಜನಾಂಗವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ನಯಮಕ್ಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ವೇದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ವಿಮೋಚನಾ ಕಂಡ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜನರು ಮೋಷಯ ಸಂಗಡ ವಾದಿಸುತ್ತ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ದೋಷ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೋಷೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ವಾದಿಸುವುದೇನು ಯಹೋವನನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೆನಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೆನಪ್ ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಹೌದು ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ದೇವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಕಲ್ತ್ರ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ರ ಸಾಕು ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾಣನಿಗೆ ಕರೆದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರಮ ಕಾಣನಿಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು ರೇಗಿಸಿದರು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೋಪ ಎಬ್ಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಆಶ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಆಸೆಯಿಂದ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಏನು ಬೇರೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಜೀವನ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾಲಾವಧಿಗಳು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ನಮ್ ಕಾಲದ ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿದೇರ
ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೋರಿಸಲ್ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಅವರು ಅರಣ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ತೀನಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ತೀನಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ 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 ಇಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದೆ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆದು ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಹ್ ಯುವದಾಸನಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯುದಾಸನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇದ್ರ ಆತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರ ಇದ್ರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಏನಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕರ್ತನ ದೇಶ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಯುವದಾಸನು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಇಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡಕ್ ಕಲಿತೀವಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನೀವು ಆಳವಾದ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದಿಡ್ರಿ ನೋ ವೇ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಡಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಪಾಟೀಲ್ ಕಲ್ತ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಕಲ್ತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಶೋಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೋ ನನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಠ ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪಾಠ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನನ್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪಾಠ ಕಳಿಸ್ದೆ ಆ ಪಾಠ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ನಾನು ನಂಬಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ನೀವೇ ಕಲಿಯಿರಿ ಪಾಠನ ಅಲ್ವಾ ಎಂತ ಪಾಠ ದೇವ್ರ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಹ್ ಜೀವಂತ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಎಂತ ಪಾಠ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಕಾಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರ ಹೋಗ್
ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಇದೇನು ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ನಾವು ಹೋಗ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀದೇ ಇದ್ದಾಗ ದೇವ್ರಂತೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸಿದ್ರೆ ನೀನಂತೂ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಇವ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ನೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಕ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆನ ಕಳ್ಕೊಳ್ದ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ತರಬೇಕು ಸಾಗಿರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಳ್ಳೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧನೆನ ಅಸಡೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ತಗೊಂಬೇಕು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು 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 ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕರೆದಿದಾರ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಕೊರತೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುನ್ನುಗ್ಬೇಕು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆರಣಿ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ಇದ್ರು ಸರಿ ದೇವ್ರ ಕರೆದ್ ಬಿಡಿದಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಈ ವಿಷಯ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಇದ